ഡെയിലി കേരള സിലബസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാൻഡ് ഇവിഎസ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിഎസ് അടുത്ത് നോക്കാം ദ ബാംബൂ ലോ ബാംബൂ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ഫാമിലി മുള മുള കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പുല്ല് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സസ്യമാണ് മുള ബാംബൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ബാംബൂ ട്രീ വളരുന്നത് ഇറ്റ് ബ്ലോസംസ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രോയ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദിസ് അതായത് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇത് പുഷ്പിക്കൂ അത് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുടനെ തന്നെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഈച്ച് ബാംബൂ പ്ലാന്റ് ഡെപ്പസിറ്റ്സ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് പെരിഷസ് അതായത് അത് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വിത്തുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വിത്തുകൾ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നത് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് ബാംബൂ ആർ നോൺ ആസ് ബാംബൂ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ സീഡ്സിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് ബാംബൂ ഗ്രെയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാവിങ് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഇതിന്റെ സീഡിന് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് അത് ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കും ഇത് എന്തിനൊക്കെ ബാംബൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേപ്പർ അതായത് പേപ്പർ നിർമ്മാണത്തിൽ മുള ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ട വട്ടി ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ടും മുള ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുളയുടെ തളിര് ജപ്പാൻ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുളയുടെ കൂമ്പ് മുളയുടെ കൂമ്പ് അച്ചാറിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുള അരി അത് കഞ്ഞി വെക്കാനും മുള അരി പായസം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മുളയുടെ അരി ഉപയോഗിക്കും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് മുള അരി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടും മുള ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സ്മൈലിംഗ് ബ്ലൗസൺ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് സ്മൈലിംഗ് ബ്ലൗസൺ എന്താണ് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ ഡു യു ഹാവ് എ ഗാർഡൻ അറ്റ് ഹോം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടോ വാട്ട് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദോസ് പ്ലാന്റ്സ് ബ്ലോസൺ അതിൽ ഏതൊക്കെ പൂക്കുന്നതാണ് പുഷ്പിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫ്ലവർ യു ലൈക്ക് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലവർ ഏതാണ് ട്രൈ ടു ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പിക്ചർ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂവിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ താഴെ ഒരു ഫൈവ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണത് ഫസ്റ്റ് റോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ജാസ്മിൻ ലൂക്കാസ് ഹിബിസ്കസ് അരളി ഹൗ മെനി ഓഫ് ദേ നെയിംസ് ഡു യു നോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂക്കളുടെ എല്ലാം പേര് അറിയാമായിരുന്നോ വിച്ച് കളർ ഡിഡ് യു ഗീവ് ടു ദ റോസ് നിങ്ങൾ റോസിന് എന്ത് കളർ കൊടുക്കും ഡിഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗീവ് ദ സെയിം കളർ എല്ലാവരും ഒരേ കളർ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കളറിലുള്ള റോസ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളോ റോസ് ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളോ അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ കളറിലുള്ള റോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ പിങ്ക് ഉണ്ട് കുറെ കളറിലുള്ള റോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വൈ ഡിഡ് യു ഗീവ് ദം ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഡു ഓൾ ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കളർ അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളോ അല്ല ചെമ്പരത്തി പൂവും പണ്ടൊക്കെ പണ്ട് ഒരൊറ്റ കളറേ ഉള്ളായിരുന്നു റെഡ് പക്ഷെ പക്ഷെ പല കളറിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂക്കളുണ്ട് ഹാവൻ ടു സീൻ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ബേ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കളർ ലൈക്ക് ലൂക്കാസ് ആൻഡ് ജാസ്മിൻ അതായത് തുമ്പയും മുല്ലയും പോലെ എല്ലാ പൂക്കളും ഒരൊറ്റ കളറിലുള്ളതേ ഉള്ളോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ റോസും റോസും ചെമ്പരത്തിയും എല്ലാം പല കളറിൽ ഉള്ള ഉണ്ട് പല കളറിലുള്
ടൂലിപ്പും പല കളറിലുണ്ട് ഡാഫോഡിൽസും പല കളറിലുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കളർ അപ്പൊ ഒറ്റ കളറിൽ മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലൂക്കാസ് ജാസ്മിൻ പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ അറിയില്ല സൂര്യകാന്തി ദെൻ പിച്ചി ഇതൊക്കെ ഒറ്റ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ലൈക്ക് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് ജാസ്മിൻ ഇപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുവാണ് എനിക്ക് റോസിന്റെയും ജാസ്മിന്റെയും ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇഷ്ടമാണ് എന്താണ് ഫ്രാഗ്രൻസ് വാസന പണം ഇഷ്ടമാണ് ട്രൈ ടു സ്മെൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ റോസ് ജാസ്മിൻ ഹിബിസ്കസ് മാരി ഗോൾഡ് എക്സെട്രാ മാരി ഗോൾഡ് ചെണ്ടുമല്ലി ഹൗ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൺലി ബൈ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് എത്ര പൂക്കളെ നമുക്ക് അതിന്റെ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എല്ലാ പൂക്കൾക്കും മണമില്ല മണമുള്ള പൂക്കളെ എത്ര പൂക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതിന്റെ മണം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ പൂക്കളെ തിരിച്ചറിയാം റോസ് റോസിന്റെ മണം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞൂടെ അതുപോലെ വേറൊരു പൂ വേറാണ് ജാസ്മിൻ മുല്ല മുല്ലയുടെ മണം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം പിന്നെ ജമന്തി ക്രൈസാന്തിമം മണം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൂവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിശാഗന്ധി രാത്രിയിൽ മാത്രം വിരിയുന്ന ഒരു പൂവാണ് നിശാഗന്ധി അതിനും ആ വിരിയുന്ന സമയത്ത് നല്ല മണമാണ് പൂ ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ദ ഐ ബാറ്റ് ഗെയിം കളക്ട് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലൈക്ക് റോസ് ജാസ്മിൻ ക്രൈസാന്തിമം ഫ്രാഞ്ചിപ്പാനി മാരി ഗോൾഡ് എക്സെട്രാ കവർ ദ ഐസ് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് എ ബാൻഡ് ആൻഡ് ആസ്ക് ടു സ്മെൽ ഈച്ച് ഓഫ് പീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കണ്ണുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ മണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പേരുകൾ പറയാമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക ചോദിക്കുക ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ഷി ഐഡന്റിഫൈ ഫ്രം ദ സ്മെൽ അതിന്റെ മണം കൊണ്ട് മാത്രം വാസന കൊണ്ട് മാത്രം എത്ര പൂക്കൾ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദോസ് ദാറ്റ് ബ്ലോസം അറ്റ് നൈറ്റ് ഇനി രാത്രിയിൽ മാത്രം വിടരുന്ന പൂക്കൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്ലോസം അറ്റ് നൈറ്റ് ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്രൻറ് രാത്രിയിൽ മാത്രം വിടരുന്ന പൂക്കൾ അതിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല വാസനയുള്ളതായിരിക്കും നല്ല മണമുള്ള പൂക്കളായിരിക്കും ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഫ്ലൈസ് ലൊക്കേറ്റ് ദം അറ്റ് നൈറ്റ് ഇത് ഇത് ശലഭങ്ങളെ പൂക്കളുടെ അടുത്തെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ക്യൂർ ഓഫ് ദി നൈറ്റ് അതായത് നിശാഗന്ധി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോവാണ് നിശാഗന്ധി രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് വിരിയുന്നത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് വാടിപ്പോകും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്ന പൂവാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പ്ലാന്റ് ആണത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി വാട്ട് ഇസ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു സി ദ നീലക്കുറിഞ്ഞി ബ്ലൗസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓവർ ദ നീലഗിരി ഹിൽസ് അതായത് നീലഗിരി മലകളിൽ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് നീലഗിരി ഹിൽസ് മൂന്നാറിലാണ് ആ അവിടെ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദ ജയന്റ് എമങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ജയന്റ് എമങ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് പൂക്കളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂ ആരാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റഫ്ലേഷ്യ ഇസ് എ ബിഗസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഇൻ ദി വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പൂവാണ് റഫ്ലേഷ്യ ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവർ ഏതാണ് റഫ്ലേഷ്യ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് എൻ സർക്കിൾസ് ആസ് ബിഗ് ആസ് എൻ അംബ്രല എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ആ പത്ത് കിലോ വെയ്റ്റ് കാണും ഏകദേശം പത്ത് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ അതിന് ഒരു വലിയ അംബ്രല്ലയുടെ അത്രയും കാണും പൂവിന്റെ സൈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൗൾ സ്മെൽ അതിന് എന്താണ് അതിന് ദുർഗന്ധമാണ് making flowers didn't you see the various stages of making flowers using paper now try it out ningalku paper konde pookal undakkan ariyumo illengil namakku nu nokkam enganeya pookal undakkunnathu now let's see how to make a paper flower adhim adhire oru square piece paper venam video il kaanunnathu pole oru square piece paper vetti edukka after that fold it again Fold it again like this. Take a marker, color like this.
ആയിരുന്നു ഇന്ന്